എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സും ശേഷം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസുമാണ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉടമസ്ഥതാവകാശം എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പേരൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും സ്വന്തമായിട്ട് കടകളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ കൂടി ചെന്നിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയണം ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോ അവരുടെ ആസ്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമപരമായ അധികാരം നേടുന്നതിനും അത്തരം കൈവശത്തിൽ നിന്നും ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നേട്ടങ്ങളോ ലാഭങ്ങളോ അവർക്ക് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അതാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനും അതുപോലെ ആസ്വദിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വിനിയോഗിക്കാനുമുള്ള ഈ അവകാശം സ്വകാര്യ മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പൊതുമേഖല പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഉള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓണർഷിപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പിനെ പറയുന്നത് നാല് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തേർഡ് വൺ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഫോർത്ത് വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഒരു ഫിഗറിൽ ഞാനത് സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ നോട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ദ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൺഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ഹയേർഡ് ലേബർ ഈസ് കാൾഡ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ മറ്റ് മറ്റാൾക്കാരുടെ സഹായം തേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയോ ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവകാശപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അധികാരത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിൽ അവരായിട്ട് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലോസോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളാണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇയാളുടെ ഇയാൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ പവറുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അയാൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ ഏത് രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകളിലാക്കിയിട്ട് വേർഡുകളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതുപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ് 
അപ്പോൾ അയാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് എല്ലാ ഡിസിഷൻസും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കളക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേറെ ആയിട്ടൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അഡീഷണൽ വേജസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബിസിനസ് സീക്രസി ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാവും നമ്മൾ ആ സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് റിവീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതായത് ബിസിനസ് സീക്രസി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് അതായത് സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ അത് എന്താ ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈയൊരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഗുലേഷൻസൊക്കെ കുറവാണ് പിന്നെ പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ ക്യാൻ ബി പേഡ് ടുവേർഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ കണക്കിന് എന്താ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽസ് നമ്മൾ ഒരാളാണ് ഇതിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ഡെപ്റ്റ് ഹി മേ ഫോഗോ ഹിസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾസോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ പേഴ്സണാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ബാധ്യതകൾ കൂടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കടം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാം കടം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ലീസിന് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കിലൊക്കെ പണയം വെക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പണയം വെക്കുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് മാനേജർ സ്കിൽ ഇസ് ഇല്ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ സിംഗിൾ പേഴ്സൻ്റെ എബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ഗ്രോ ടു എ ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് അൺസെർട്ടൈൻ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല റിസ്ക് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഈസ് മോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിലെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ഓൾ ലോസർ ഷുഡ് ബി ബിയേഡ് ബൈ ഓണർ ഓൺലി നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ സഹായിക്കണം കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും ആളില്ല ഇത്തരത്തിലാണ് സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കാണുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾ പാർട്ട്ണർ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ എന്താണ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പരസ്പരം ധാരണ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ധാരണ നമ്മൾ ഒരു റിട്ടേൺ അഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും എഴുതിയെടുക്കാറ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് അപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലോസസ് എങ്ങനെ ഇൻക്വയറി ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ആരുടെ ഒക്കെ കീഴിലാണത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യക്തമായി റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതി കയ്യിൽ വെക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് ടു ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ഈസ് ടെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് അതർ ബിസിനസ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ മിനിമം രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം തമ്മിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്കിങ് കേ ബിസിനസ്സിലേക്കാണെങ്കിൽ പത്താളോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം പാർട്ട്നേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻക്വയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതോളം ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ആൾക്കാരുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നമ്മൾ ആറ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജനറൽ അല്ല ഓർഡിനറി പാർട്ടർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലി ജോയിൻലി വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺസ് ഫോർ ഓൾ ലയബിലിറ്റീസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര ആൾക്കാരുകളുണ്ടോ അത്രയും ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർ സിംഗിൾ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഫേമിൻ്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഉത്തരവാദിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ എന്താണ് അവരുടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ പാർട്ട്ണറുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഓർ മാനേജിങ് പാർട്ണർ ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പാർട്ണർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ് അയാൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അയാൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് മാന ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അയാൾ എന്ത് വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടും നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റിന് പുറമേ നമ്മൾ സാലറീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേജസോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട്ണറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആക്റ്റീവ് ഓർ മാനേജിങ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയാം ഇനി ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അയാൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനത്തിനോ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അയാളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ബാധ്യതകൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്ണർ അല്ല അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തില്ല അധികാരങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നില്ല അത്തരം ആൾക്കാരാണ് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് ഓർ ഡോർമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡോർമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്താ ഉറങ്ങി കിടക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അയാൾ പണി സോറി മണി മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അയാളുടേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മണിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയാൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനെയോ മാത്രമേ അയാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്
അതാണ് മൈനർ പാർട്ടനർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് ആർ പോസിബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റീസും അതുപോലെ സ്കിൽസും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംരംഭത്തെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ക്ലോസ് സൂപ്പർവിഷൻ ബൈ ദ പാർട്ണർ ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഈസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അടുത്തുള്ള സൂപ്പർവിഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസ്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ നമ്മളുടെ ഈ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ബാധ്യതകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിസിനസ് സീക്രസി ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് കുറച്ച് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സീക്രസി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിയർ സ്കിൽസ് അണ്ടർ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ നമ്മളുടെ പാർട്ണറുകൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എമങ് ദ പാർട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ദ ബിസിനസ് വിൽ റൺ വെരി എഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ അവരുടെ പരസ്പര ധാരണ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫേമിനെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഈസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ ആൾക്കാർ കൂടി ചെന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് എൻജോയ്സ് മോർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സബ്ജക്ട് ടു സ്ട്രിക്ട് ഗവൺമെൻറ് സൂപ്പർവിഷൻ വളരെയധികം ഗവൺമെൻറ് സൂപ്പർവിഷനോട്ട് അത് ചെയ്യ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രീഡം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഡിസ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ബൈ ദ പാർട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓൺലി നോസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എനി എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു സ്കെയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ സ്മാൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാസം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആൾക്കാരുകൾ കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എമങ് പാർട്ണർ ഫേർ മേ ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ് അറ്റ് എനി ടൈം നമ്മളുടെ പരസ്പര ധാരണ ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേം എന്ത് ചെയ്യാൻ നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡെത്ത് ഓഫ് എനി പാർട്ടൻ എഫക്റ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസോൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ണർ ഈ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ നോമിനൽ പാർട്ണറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ണർ ഒക്കെ എന്ന സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത പാർട്ണറുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ആബ്സെൻസ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ബാധിക്കും ഈച്ച് പാർട്ണർ ബ്ലെയിംസ് അതർ പാർട്ണർ ഫോർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ ഫേം പരസ്പരതാണ് നശിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്താണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും സീക്രട്ട്സ് കനോട്ട് ബി മെയിൻറ്റെഡ് നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു ലെവൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിസിനസ്സിന് സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അത് റിവീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആസ് വെരി പാർട്ട് എവരി പാർട്ണർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ പാർട്ണർക്കും എന്ത് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ണർഷിപ്പിലുണ്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് എനി ഡിസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പാർട്ണർ ക്യാൻ വ
റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേംസിലാണ് ഇതാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് അതുപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ മാൻസ് ബിസിനസ് അതെന്താണ് ഒരാൾ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ണർ ഇസ് ടു മാക്സിമം ടെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ടെൻ ഫോർ നോൺ ബാങ്കിങ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ വേണ്ടിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളു നോ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ബിസിനസ് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എന്തുണ്ട് അത് ആവശ്യമുണ്ട് ദ ബിസിനസ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആണ് എന്നാൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൺട്രോൾഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ റിസ്ക് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ സോൾ ട്രേഡർ ഹിംസെൽഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസ്ക് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമാണ് പക്ഷേ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എന്താണ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരാളോ അല്ലെ സോറി ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്താണ് എല്ലാ പാർട്ണറുകളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ലെസ് ഇൻ സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് വെറാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് മോർ ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് സീക്രസി ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയ്ഡ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് സീക്രസി കനോട്ട് ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് അപ് ടു എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യു ക്യാൻ പ്രോംപ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആസ് ദർ ഇസ് നോ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് ദ ഡിസിഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വെരി ക്യൂക്കിലി വെറസ് ഇൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് മേക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് ആണ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഓണർ ഇൻ സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ ഇൻക്യൂബേഡ് ഇൻ single person so the profit and loss can be directed to the owner itself whereas in partnership profit and losses are shared among the partners partnership il nammal profit and losses alla endanu partners inde edayil nammal share cheyandi varum uncertainty in the continuation of the business after the expiry of owner appo nammal sole proprietorship il ore aale expiry cheyyanengil allengi ayaalu marichu povu allengi endekilum prashnangal kaaranam thetti povanengil adinde continuity nashtapadum എന്നാൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഈ ഒരു കേസുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തു പോയ പാർട്ട്നറിന് പോയാലും പുതിയൊരു പാർട്ട്നറെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പ് കുറിച്ചും അതുപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എൻ്റെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വൃത്തിയിൽ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു കമ്പാരിസണൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്ണറുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഓണർഷിപ്പ് സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അതുമല്ലാണ്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഓണർഷിപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പേരെടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈയൊരു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള പോർഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ അപ്രോ